அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் செவன் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் ஆர்கானிசம் பார்ட் செவன் வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் டு சிக்ஸ் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் வர்டி பிரேட்ஸ் சோ லாஸ்ட் வீடியோல நான் சொன்னேன் வர்டி பிரேட்ஸ் வந்து ஃபைவ் கிளாஸஸ் ஆர் டிவைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதை பத்தி டீடைல்டா தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அந்த ஃபைவ் கிளாஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு முதல்ல பாக்கலாம் ஸ்பைசஸ் ஆம்சிபியா ரெப்டீலியா எய்ஸ் அண்ட் மெமாலியா சோ இத பத்தி டீடைலா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்பைசஸ் இதுல இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸும் பிஷஸ் சோ அது வந்து வாட்டர் லிவிங் அண்ட் அதோட ஸ்கின் வந்து ஸ்கேல்ஸ்னால இல்ல பிளேட்ஸ்னால கவர் ஆயிருக்கும் இது வந்து தண்ணியில வாழ்ற ஒரு உயிரினம்ங்கிறதுனால தண்ணியில இருக்கிற ஆக்சிஜனை தான் இதை எடுத்துக்கும் சோ இது உடம்புல வந்து கில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கன் இருக்கு அது வழியா தான் இந்த ஆக்சிஜனை அதால எடுத்துக்க முடியும் இதோட பாடி வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன்ட் ஸ்ட்ரீம் லைன்ட் அப்படின்னா இதோட தலை பகுதியும் வாழ் பகுதியும் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்டடா இருக்கும் சோ இது ஈஸியா தண்ணியில ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாம மூவ் ஆக கூடியதா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம இதோட பாடியில ஒரு டெயில் இருக்கு மஸ்குலா டெயில் அதுவும் இதோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்பைசஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸும் கோல்ட் பிளடட் அதாவது அதோட பாடி டெம்பரேச்சரை அதால ரெகுலேட் பண்ண முடியாது அண்ட் இதோட ஹார்ட் வந்து டூ சேம்பர்டா இருக்கு அண்ட் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து எக்ஸ் தான் லே பண்ணும் அதாவது தண்ணியில இருக்கிறதுனால தண்ணியிலேயே அதோட முட்டையை வந்து வெளியிடுது இதுல சில பிஷஸ் பார்த்தோம்னா அதோட ஸ்கெலிட்டின் வந்து காட்டிலேஜ்னால ஆயிருக்கும் அதாவது சாஃப்ட் போன்ஸ் பிளெக்சிபிள் போன்ஸ்னால ஆயிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம்னா ஷார்க் சொல்லலாம் அண்ட் சில பிஷஸ் வந்து அதோட ஸ்கெலிட்டின் வந்து ரொம்ப ஹார்டான போன் அண்ட் காட்டிலேஜ் ரெண்டுத்தினாலையும் ஆயிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து டியூனா அண்ட் ரோஹு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஆம்பியா ஆம்பியாங்கிறது தண்ணிலையும் வாழும் நிலத்திலையும் வாழும் இது வந்து ஃபிஷ்ல இருந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல வந்து ஸ்கேல்ஸ் கிடையாது இந்த அனிமல்ஸோட ஸ்கின்ல வந்து ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு அது மியூக்கஸ் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல இருந்து ஒரு ஸ்லைம் மாதிரி ஒண்ணு வெளியாகுது அதனால அந்த ஸ்கின் எப்பவுமே மாய்ஸ்டா வச்சுக்குது அண்ட் இந்த அனிமல்ஸோட ஹார்ட் வந்து த்ரீ சேம்பர்ட் இதோட ரெஸ்பிரேஷன் வந்து கில்ஸ் மூலியமாவும் பண்ண முடியும் லங்ஸ் மூலியமாவும் பண்ண முடியும் அண்ட் சில அனிமல்ஸ்ல ஈவன் ஸ்கின் வழியாவும் அது ரெஸ்பயர் பண்ண முடியும் பிரீத் பண்ண முடியும் இதுவும் வந்து எக்ஸ் தான் லே பண்ணுது அதாவது தண்ணிக்குள்ள வந்து எக்ஸ் லே பண்ணுது எதனாலனா இதோட எக்ஸ் எல்லாம் சாஃப்டா இருக்கு அது மேல எந்த ஹார்ட் கவரிங்கும் கிடையாது அதனால பைசஸ் அண்ட் ஆம்பியா ரெண்டுமே தண்ணியில தான் அதோட முட்டையை வெளியிடுது ஃப்ராக்ஸ் டோட்ஸ் அண்ட் சலமேண்டர்ஸ் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸா சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரெப்டீலியா ரெப்டீலியாங்கிறதும் ஒரு கோல்ட் பிளடட் அனிமல் அதோட பாடி டெம்பரேச்சரை அது ரெகுலேட் பண்ண முடியாது இதோட பாடிலயும் வந்து ஸ்கேல்ஸ் இருக்கு இது வந்து லங்ஸ் மூலியமா மட்டும்தான் பிரீத் பண்ண முடியும் ரெப்டீலியா கிளாஸ் கடியில வர எல்லா அனிமல் அவசியம் <laughs> பாடி டெம்பரேச்சரை இதால ரெகுலேட் பண்ண முடியும் இதோட ஹார்ட் வந்து போர் சேம்பர்ட் அண்ட் இதுவும் வந்து எக்ஸ் தான் லே பண்ணுது வித் ஹார்ட் ஷெல் அவுட் சைட் இதோட பாடி வந்து வெளியில ஃபெதர்ஸ்னால கவர் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இதோட ஃபோர் லிம்ஸ் வந்து மாடிஃபை ஆயிருக்கு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இல்லையா அதோட ஃபோர் லிம்ஸ் வந்து விங்ஸா வந்து மாடிஃபை ஆயிருக்கும் சோ தட் அதை யூஸ் பண்ணி அதால பறக்க முடியும் இதுவும் வந்து லங்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பிரீத் பண்ணுது எல்லா பேர்ட்ஸும் வந்து இந்த எய்ஸ் கிளாஸ்குள்ள இன்க்ளூடட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மெமாலியா இந்த கிளாஸ் கடியில வர எல்லா அனிமல்ஸும் வார்ம் பிளடட் அனிமல் அண்ட் தே ஹேவ் ஃபோர் சேம்பர்ட் ஹார்ட் இதோட ஸ்கின்ல வந்து ஹேர் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஆயில் அண்ட் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்கும் சோ எக்ஸாம்பிள் வந்து மட்டும் <laughs> குட்டி போடாம எக்ஸ் வந்து லே பண்ணுது கேங்கரு அப்படிங்கறதும் ஒரு மேமல் தான் அந்த அனிமல் பார்த்தோம்னா அது போடுற குட்டி வந்து ரொம்ப டெவலப்பே ஆகாம இருக்கும் அதனாலதான் நீங்க கங்காரூல பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பவுச் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள அதோட குட்டிய வச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஹோல் அனிமாலியா கிளாசிபிகேஷன் ஒரு ஜிஸ்ட்ல ஃபுளோ சார்ட்ல பாக்கலாம் அனிமல்ஸ் வந்து ரெண்டு பிராட் கிளாசிபிகேஷனா பண்றாங்க ஒன்னு வந்து செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இன்னொன்னு டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா பாடி டிஃபரன்சியேஷன் அவ்வளவா இருக்காதுன்னு சோ அதுல வந்து குரூப் பொறி 
ஆரிஃபேரா மட்டும்தான் வரும் நெக்ஸ்ட் டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ல அகெயின் த்ரீயா டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்னு வந்து வித்தவுட் கேவிட்டி இன்னொன்று வந்து ஃபால்ஸ் கேவிட்டி இருக்கும் சூடோ சீலோம்னு சொல்வோம் இன்னொன்று வந்து சீலோமேட் அதாவது ட்ரூ சீலோம் இருக்குது ஸோ இந்த கேவிட்டி இல்லாத அந்த அனிமல் குரூப் பார்த்தோம்னா சீலன்ட்ரேட்டா அண்ட் பிளாட்டி ஹெல்மெந்தஸ் சூடோ சீலம் இருக்கிற அந்த அனிமல் குரூப் பார்த்தோம்னா நிமெட்டோடா அண்ட் சீலோமேட் வந்து அகெயின் ரெண்டா டிவைட் பண்றாங்க ஒன்னு வந்து ப்ரோட்டோஸ்டோம் இன்னொன்று வந்து டியூட்ரோஸ்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும் போது எப்படி கேவிட்டி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த ரெண்டு டிவிஷன் பண்றாங்க இந்த ப்ரோட்டோஸ்டோம்ல என்ன ஆகும்னா எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும் போது ஒரு சாலிட் மாஸ் ஆஃப் மீசோடோம் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி அதுல இருந்து சீலோம் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுக்கு கீழே த்ரீ குரூப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வருது அனலிடா மொலெஸ்கா அண்ட் ஆர்த்ரோபோடா நெக்ஸ்ட் டியூட்ரோஸ்டோம்ல என்ன ஆகுதுன்னா எண்டோடோம்ல இருந்து பவுச் மாதிரி ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து எண்டோடோம்ல இருந்து பிரிஞ்சு வருது பிஞ்ச் டாப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வந்து பிரிஞ்சு வெளியே வருது அந்த பவுச் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு மீசோடோம் ஃபார்ம் ஆகுது அதுல இருந்துதான் ஃபர்தரா சீலோம் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த டியூட்ரோஸ்டோம் கீழே ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து வித்தவுட் நோட்டோகார்ட் இன்னொன்னு வித் நோட்டோகார்ட் இந்த நோட்டோகார்ட் இல்லாத குரூப் பார்த்தோம்னா எக்கினோடோமேட்டா நோட்டோகார்ட் இருக்கிற குரூப் வந்து கார்டேட்டா இந்த கார்டேட்டாவை அகெயின் ரெண்டா டிவைட் பண்றாங்க ஒண்ணுல நோட்டோகார்ட் வந்து சில ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப்ல மட்டும் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி லார்வல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் அண்ட் தே ஆர் ருடிமெண்ட்ரி ருடிமெண்ட்ரினா வெல் டெவலப்டா இருக்காது இந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல் பார்த்தோம்னா குரோட்டோகார்டேட்டான்னு சொல்லலாம் இன்னொரு குரூப் பார்த்தோம்னா அதுல நோட்டோகார்ட் வந்து வேர்டிபிரல் காலம்னால ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் அடல்ட் ஸ்டேஜ்ல ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்க குரூப் வந்து வேர்டிபிரேட்டா இந்த வேர்டிபிரேட்டாவை அகெயின் ஃபைவ் கிளாஸஸா டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பைசஸ் ஆம்பியா ரெப்டீலியா எய்ஸ் அண்ட் மேமலியா ஸ்பைசஸ் அப்படிங்கிறது அதோட அவுட்டர் பாடி ஸ்கேல்ஸ்னால கவர் ஆயிருக்கும் அதோட ஸ்கெலிட்டன் வந்து போன்னால இருக்கலாம் இல்ல காட்டிலேஜ்னால இருக்கலாம் அது வந்து கில்ஸ் வழியா பிரீத் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஆம்பியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து லார்வல் ஸ்டேஜ்ல கில்ஸ் வழியாவும் அடல் ஸ்டேஜ்ல லங்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்கின் வழியாவும் பிரீத் பண்ணுது ரெப்டைல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட அவுட்டர் பாடி ஸ்கேல்ஸ்னால கவர் ஆயிருக்கு இதுவும் லெக்ஸ் லே பண்ணும் ஆனா வாட்டருக்கு வெளியில லே பண்ணும் வேற சாம்பியாவும் பைசஸும் வாட்டர் உள்ளதான் எக்ஸ் லே பண்ணும் நெக்ஸ்ட் எய்ஸ் எய்ஸோட பாடி வந்து ஃபெதர்ஸ்னால கவர் ஆயிருக்கு இதுவும் வந்து எக்ஸ் லே பண்ணும் ஆனா அவுட் சைட் வாட்டர் இதோட போர் லிம் வந்து விங்ஸா மாடிஃபை ஆயிருக்கனால இதால பறக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் மெமலியா மெமலியாவோட அவுட்டர் பாடி வந்து ஹேர்னால கவர் ஆயிருக்கு அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் இயர்ஸ் இருக்கு அதாவது வெளிப்புறமா காது இருக்கு அண்ட் இது வந்து குட்டி தான் போடும் மேமல்ஸ் வந்து எக்ஸ் லே பண்ணாது சோ இதுதான் அனிமலியா கிளாசிபிகேஷன் ஆஸ் அ ஹோல் ஒரு ஜிஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நார்மன் கிளேச்சர் என்னன்னு பாக்கலாம் சோ ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு ஏரியால அவங்க பேசுற மொழிக்கு ஏத்த மாதிரி அதோட பேர் வந்து வேறுபடும் சோ வேர்ல்ட்ல எல்லா பாட்ல இருக்கிற பீப்புளும் ஒன்னா மீட் பண்ணும் போது அவங்க வந்து அந்த ஆர்கானிசம் மென்ஷன் பண்ணும் போது நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏற்படும் அதனால ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமுக்கும் ஒரு சயின்டிபிக் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நார்மன் கிளேச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நார்மன் கிளேச்சர் அப்படின்னா என்னன்னா சயின்டிபிக் நேமிங் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இத ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவர் வந்து கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இந்த சயின்டிபிக் நேமிங் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆர்கானிசம் கிளாசிஃபை பண்றது என்னென்னிருக்குறாங்க <laughs> இதுவே ஸ்பீஷிஸ் நேம் எழுதும் போது ஸ்மால் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த ஜீனஸ் நேம் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் நேம் நம்ம டைப் பண்ணும் போது அதாவது பிரிண்ட் பண்ணும் போது அது எப்பவுமே ஐட்டலிக்ஸ்ல இருக்கணும் அதாவது ஸ்லான்டிங்கா இருக்கணும் இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா மேங்கிஃபெரா இண்டிகா இதோட லெட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லான்டிங்கா இருக்கு இதுதான் ஐட்டலிக்ஸ் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணும் போது எப்பவுமே ஐட்டலிக்ஸ்ல இருக்கணும் இதுவே நீங்க கையில எழுதும் போது இந்த மாதிரி தனித்தனியா எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே அண்டர்லைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஒரு சயின்டிபிக் நேம் எழுதும் போதோ இல்ல டைப் பண்ணும் போதோ ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வித் திஸ் இந்த லெசனோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் உங்களுக்கு இந்த லெசன் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நம்புறேன் புரியலன்னா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க முடிஞ்ச